l'acqua, come abbiamo detto oggi, molte proposte davvero interessanti per i vostri fine settimana. Cominciamo con Isola dell'Iri in provincia di Frosinone, 13.000 abitanti, facilmente raggiungibile, celebre per le sue cartiere che oggi non ci sono più. E le cascate, una meravigliosa, abbiamo proprio qui alle nostre spalle e voglio dire che è l'unica cascata al mondo che esiste all'interno di un centro storico. Di questa portata? Di questa portata, no, l'unica proprio, in termini assoluti. Facilmente raggiungibile da Roma eh, con l'autostrata Roma-Napoli, si esce a Frosinone e dopo dieci minuti si è qua. Si può venire anche per chi venisse dalla montagna oppure da Avezzano? Certo, chi viene da Avezzano dicasi la stessa cosa, è tutta superstrada, quindi in pochissimi minuti dalla Marsica si raggiunge questo posto stupendo. Cosa c'è da vedere a Isola dell'Iri? Ma eh, la cosa principale da vedersi intanto sono le cascate, questa non è l'unica, la più importante, poi c'è la cascata perpendicolare e c'è la cascata Le Febbre che è una recente scoperta perché è una cascata sotterranea. Un primo percorso è decisamente quello che interessa il nostro Palazzo Ducale. Il Palazzo Ducale risale a circa il 400-500 ed era la sede del Duca di Sora, perché noi facciamo parte del Ducato di Sora. È un palazzo molto interessante perché ci sono sale del Seicento affrescate dal Cavaliere d'Arpino e quindi un momento molto significativo di visita per quanto riguarda coloro i quali vorranno gratificarci con la loro presenza. Poi abbiamo una serie di eh, fabbriche che avevano una specificità, una peculiarità che è tipica delle città fabbriche c'era la villa del datore di lavoro e subito alle spalle direttamente connessa con la villa l'attività industriale come questa come questa courrier. come questa courrier non a caso poi ricorrono questi nomi francesi come courrier, Lefebvre, Boimont, Cost, Beranger perché il momento più alto della industrializzazione di questa città è venuto all'inizio dell'Ottocento proprio per merito di questi imprenditori francesi che avendo notato la bontà e la qualità delle acque dell'Iri e del Fibreno installarono queste importantissime cartiere che diventarono le più importanti d'Europa. Con i fondi strutturali europei stiamo ristrutturando questo immenso patrimonio per inserirlo all'interno di una città che non è più città fabbrica ma un immenso parco fluviale. Tanto è vero che questo progetto globale è denominato Centro Europeo della Civiltà della Carta e delle Telecomunicazioni. Significa che noi recuperiamo la nostra memoria storica legata appunto alla produzione della carta e ci proiettiamo verso il futuro con le telecomunicazioni. Grazie Sindaco. L'acqua di Isola Liri, quella del fiume che scorre nel cuore della città, la sua forza al servizio del progresso. E proprio agli inizi del Novecento ad Isola Liri nacque la prima scuola italiana per cartai. Dall'acqua ogni cosa. La forza, il vigore, le origini, la storia. Nell'acqua la memoria e sull'acqua del fiume l'isola che vive da quasi un millennio. L'acqua, l'anima di Isola Liri. Un tempo era il bel fiume dal rapido corso color verde smeraldo. Oggi più opaco, stanco nel flusso, ancora più lento attorno al centro abitato, il fiume Liri rimanda alla gente i rumori di un ricco passato. E il suo fragore è lì, catturato tra l'antica rocca e la vegetazione. Nel cuore della città il fiume precipita. Un tonfo perenne che da secoli agita e scandisce i ritmi di quello che un tempo fu il primo paese fabbrica della ciociaria. Operosa città dell'acqua, già nel Cinquecento, fece il motore per il proprio sviluppo economico, fino a diventare uno dei più importanti centri industriali del meridione. Il ricordo di quella crescita nelle parole dello storico Gregorovius. La copia dell'acqua è grande, poiché al di sopra di Isola il Fibreno mette molti bracci nell'Iri, sicché l'unione di due fiumi promuove qui una vita ricca di cultura e anima molte fabbriche di lana e di carta le quali danno lavoro a tutta questa contrada, nutriscono migliaia di uomini, formano una robusta colonia di operai e producono un effetto benefico nella regione. Nasce in Abruzzo attraversa la valle di Roveto, si insinua tra paesini arroccati alle falde dei Monti Simbruini, arriva da strette gole nella valle e abbraccia l'isola. Su uno sperone di roccia divide il suo corso in due rami, 
alle spalle del castello Viscogliosi, un tempo castello Boncompagni, costruzione dell'Alto Medioevo. Due grossi dislivelli, uno più graduale, di roccia in roccia, affievolisce la portata e degrada morbidamente formando la cascata del Valcatoio. L'altro corso, più irruente e fragoroso, si trasforma in 27 metri di caduta libera spumeggiante. Lo spettacolo è sotto gli occhi di tutti da secoli e per secoli l'energia di quella cascata ha spinto i motori di decine e decine di fabbriche. Sulla sponda a sinistra del Liri nascono, per opera di imprenditori francesi, le cartiere e i lanifici. La forza dell'acqua al servizio del progresso muta la fisionomia del borgo. Città fabbrica un tempo, centro europeo della civiltà della carta e delle telecomunicazioni oggi. Isola che cambia, archeologia industriale da recuperare, il domani naviga sulle acque dell'Iri. C'è un nuovo volto per quei luoghi dove cellulosa, pasta di legno, stracci di cotone, di lino, di canapa indiana venivano impastati nelle pesanti molazze, lavorati dalle macchine senza fine. Nuova vita per quei padiglioni, per restituire alla città la storia e dare vigore all'economia. L'isola si trasforma e dai ruderi nasce un percorso nuovo che ricalca la vocazione cartaria di quell'impianto produttivo attivato nel Cinquecento, enfatizzato nell'Ottocento, culminato agli inizi del Novecento con la creazione della prima scuola italiana per cartai. Lungo il fiume, attraverso luoghi inesplorati, si scende sotto il livello della strada. C'è il complesso del Fibreno. Sorta nel 1812 sulla struttura preesistente del cinquecentesco Monastero dei Carmelitani, la fabbrica è rimasta nascosta per quasi un secolo. Un anno fa era così. Eccola oggi. Viene sistemata per prima la parte denominata soffondo per consentire la visione della cascata formata dal torrente Magnone. Qui nascerà il centro museale della carta e delle telecomunicazioni, perché qui si produceva la carta, strumento essenziale per la diffusione del pensiero. Isola che cambia, locali enormi vengono sistemati, si recupera la ex cartiera Boimon, spazi che accoglieranno imprese artigianali dove nascerà un centro di servizi, un luogo per esposizioni temporanee. Isola che cambia, che muta i connotati e restituisce la propria tradizione. Da città fabbrica a città salotto. Il complesso Pisani, ex feltrificio, sarà la terrazza sul Liri, una piazza sopraelevata sulla quale si affacceranno locali commerciali e un giardino pensile. Isola che cambia, l'ex lanificio di San Francesco è ora un auditorium. Isola che cambia, si specchia nelle acque di quel fiume che l'ha fatta nascere. Un percorso lungo le sponde alla ricerca di un'identità che sia anche artistica. Terra di conflitti tra padroni francesi e operai, terra di lotte e di disagi in cui il fiume ha creato una forte coscienza. Qualcuno nel tempo si è fermato su queste rive, ha voluto ascoltare più attentamente quel corso d'acqua. Ha sentito la voce del fiume raccontare la propria storia, ha percepito il rumore di quelle macchine che un tempo scandivano le giornate di migliaia di lavoratori. La magia ha dilatato le distanze fino ad annientarle. Là dove è nata la musica nera, nella regione denominata Delta, risuonano i ritmi dei bluesmen. I lamenti di chitarre suonate con il collo di bottiglia. Una cultura fluviale che rimbalza Isola dell'Iri e si incarna in una più modesta tradizione. Oggi un pezzo di blues c'è anche a Isola d'Iri. Un giovane operaio in una cantina, tra un bicchiere di vino e l'altro, alita dentro un'armonica. Fuori, nelle piazze, riecheggiano suoni decisi e forti di band d'oltreoceano. Isola Liri e New Orleans, unite nel segno della tradizione musicale afroamericana. Dalla sorgente alla foce del fiume, attraversando tre regioni, Abruzzo, Campania, Lazio, per cinque province. Dal primo luglio, tre mesi di concerti, nelle piazze, nelle strade, nelle ex cartiere, lungo il corso d'acqua, rigorosamente navigando sull'Iri.